அனைவருக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு வெல்கம் டு அதி இன்ஸ்டியூட் நம்மளோட மேக்ஸ் கிளாஸ்ல பர்சன்டேஜ் சதவீதத்தை பத்தி நம்மளுடைய கிளாஸஸ் வீடியோல கிளியரா பார்த்துருந்தோம் பர்சன்டேஜ்னா என்ன அதில் நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல எப்படிலாம் எத்தனை டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் எது இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளாஸஸ் வீடியோல கிளியரா பார்த்துருந்தோம் ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்தளவு உள்ள இந்த பர்சன்டேஜ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவன்த் தேர்டு டேர்ம்ல செகண்ட் சாப்டரா வரும் அதே மாதிரி எயித்துல ஃபோர்த் சாப்டரா வரும் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்ல பாருங்க நோட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்லாம் ஸோ இதுல நான் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் முடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஆனா அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தான் இதை கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ ஏன்னா இங்கே சொல்றதும் அவங்க ஷார்ட் கட்டாக சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்துருங்க முதல் கிளாஸஸ் வீடியோ பார்த்துருங்க ஸோ அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க இப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் பார்த்தலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவன்த் தேர்ட் டவுன் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் அன்பு ஒரு தேர்வில் ஐநூறுக்கு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்றார் எனில் அவர் பெற்ற மதிப்பெண்களோட சதவீதம் என்ன பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் கவனிங்க ஸோ ஐநூறுக்கு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு மார்க் நமக்கு தெரியல பர்சன்டேஜ் பார்க்கறதா இருந்தா மொத்த மதிப்பு சரிங்களா எப்பயுமே கீழே வரணும் நம்ம எத்தனை மார்க் எக்ஸாம் எழுதணுமோ அது டிவைடல்ல வரணும் சரிங்களா மொத்த வேல்யூ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் மொத்த வேல்யூ டிவைடல்ல வரணும் ஸோ இப்போ அவங்க எடுத்த மார்க் தான் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க எடுத்த மார்க் நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்போ அதோட சதவீதம் என்ன ஐநூறுக்கு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறாக இருந்தால் நூற்றுக்கு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்றது கேள்வி ஸோ இப்போ சதவீதமாக நூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறனால ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இப்போ நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு அஞ்சால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் முதல் நாற்பத்தி மூணில் எத்தனை அஞ்சு சார் எட்டு அஞ்சா கரெக்டுனே எட்டு அஞ்சா நாற்பது மிச்சம் மூணு கரெக்டுனே நாற்பத்தி மூணு ஃபார்ட்டி த்ரீயை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் எட்டு அஞ்சா நாற்பது மிச்சம் மூணு இந்த ஆறு முப்ப இப்போ முப்பத்தி ஆறாயிரம் முப்பத்தி ஆறில் ஏழு அஞ்சு இருக்கும் இல்லையா ஏழு அஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு தான் மிச்சம் ஒன்று அப்போ எண்பத்தேழு மிச்சம் ஒன்று வருது இல்லையா ஒன்று பை அஞ்சு சதவீதம் ரைட் ஓகே ஸோ இப்படி கலப்பு பின்னத்துக்கு இப்படி சேஞ்ச் பண்ண தெரியாதவங்க டேரெக்டாக டிவைட் பண்ணிடணும் ஏதா டேரெக்டாகவே டிவைட் பண்ணி பார்த்துடணும் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறை அஞ்சால் டிவைட் பண்ணி பார்த்துடணும் எத்தனை அஞ்சு எட்டு அஞ்சா நாற்பது மிச்சம் மூணு ஸோ முப்பத்தி ஆறில் ஏழு அஞ்சா முப்பத்தஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஸோ அப்போ எண்பத்தி ஏழு ஈவு முன்னாடி வரணும் குவாஷன் ரிமைண்டர் மேலே வரணும் டினாமினேட்டரில் டிவைசர் ஃபைவ் ஸோ எயிட்டி செவன் ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது நமக்கான ஆன்சர் கேட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்ட் டவுன் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் செவன் இனியன் ஐந்து டசன் முட்டைகளை வாங்கினார் அதில் பத்து முட்டைகள் கெட்டுவிட்டால் நல்ல முட்டைகளின் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டசன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் கவனிங்க ஒரு டசன்றது பன்னெண்டு அப்படி தானே ஒன் டசன் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஒரு டசன்னா பன்னெண்டு முட்டை டுவெல் எக்ஸ் இருக்கணும் கரெக்டுனே ஸோ அவர் எத்தனை எக் வாங்கியிருக்காருன்னா அஞ்சு டசன் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு அறுபது அறுபது முட்டைகள் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எத்தனை முட்டை வாங்கியிருக்காரு அறுபது முட்டைகள் வாங்கியிருக்காரு இந்த அறுபதுல எத்தனை கெட்டு போயிருச்சு பத்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ பத்து கெட்டு போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் குட்டு குட் எக்ஸ் கரெக்டானே ஸோ அம் அறுபது எக்கில் பத்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு பத்து இதாயிருச்சு மிச்சம் ஐம்பது எக்கு நல்ல எக் ஓகே ஸோ நல்ல முட்டைகளோட எண்ணிக்கை ஐம்பது ஸோ இப்போ சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க எதோட சதவீதம் நல்ல முட்டைகளோட சதவீதம் தானே ஸோ அப்போ ஐம்பது இதோட சதவீதம் என்ன எதில் ஐம்பது அறுபது முட்டையில் வாங்கின அறுபதுல ஐம்பது முட்டைகள் நல்ல முட்டைகள் அப்போ அதோட சதவீதம் என்ன அப்போ மொத்தம் எவ்வளவோ அது டினாமினேட்டரில் வரணும் அப்படி தானே அறுபது டினாமினேட்டரில் வரணும் ஸோ இப்போ பார்க்க வேண்டியது நம்ம நல்ல முட்டைகளோட சதவீதம் தான் ஸோ ஐம்பது மேலே வரணும் இன்ட்டு நூறு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் வேற என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் ரெண்டாக வாய்ப்பால் அடிக்கலாமா மூணு ரெண்டு இங்கே எத்தனை ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே மூணாலையும் இந்த அஞ்சாலாம் அடிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் பெருக்கி
மும்மூணா ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று அப்போ எண்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு சதவீதம் எயிட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பாசிட்டிவ் ஜி இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிடணும் டிவைட் பண்ணி பார்த்து ஆன்சர் போட்டுடணும் சரிங்களா இப்படியே பார்க்க தெரியுது தான் நல்லது ஸோ எயிட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பாசிட்டிவ்ஜிட்டு நமக்கான ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்ட் டம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் கொஷின் நம்பர் நைன் ரஞ்சித்தின் மாத வருமானம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதமை சேமித்தார் எனில் அவரது சேமிப்பு தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ இல்லை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் அவர் வாங்குகிற சேலரி செவன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அவ்வளோ சேமிக்கிறாரோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டானே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது நீங்கள் டேரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ்னா கீழே நூறு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் எழுபத்தஞ்சையும் இருபத்தஞ்சையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு வழி கரெக்டானே ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் இது டேரெக்டான மெத்தட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பர்சன்டேஜ் நம்ம நார்மலாக திங்க் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் எப்படி திங்க் பண்ணுறது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்படி பார்க்கணும் அந்த மெத்தடை எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மைண்டில் ஒவ்வொரு சம்மளையும் ஸோ இப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நான் எப்படி பார்க்கலாம்னா ஐம்பது பர்ஸ் இது தான் கொடுத்தது தான் நூறு சதவீதம்னு அர்த்தம் அவரோட சம்பளம் தான் நூறு சதவீதம் அப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்றது நூறு சதவீதமாக இருந்தா அப்போ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ நாலா இருபத்தஞ்சு சதவீதம்னா நாலாவில் டிவைட் பண்ணணும்னு ஒரு ஹிண்ட் வேறு சொல்லியிருந்தோம் நாலாவில் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் இதை நாலாக பிரித்தா என்ன வரும் ரெண்டாக பிரித்தா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபா கரெக்டுங்களா ஸோ அதையும் ரெண்டாக பிரித்தோம்னா எவ்வளோ வரும்னு பார்க்கணும் ஓகே ரைட் ஸோ ரெண்டாக பிரித்தா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஸோ இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம் முந்நூற்று மூவாயிரம் ரூபாயில் பாதி ஆயிரத்தி ஐநூறு எழுநூத்தம்பதில் பாதி ஒரு முந்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தஞ்சு ரூபா வரும் ஸோ இது ஒரு வழி ஸோ தௌசண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கரெக்டானே ஓகே இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக எப்படி பார்க்கலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்குறது பத்து பர்சன்டேஜ் மொதல் பார்க்குறேன் பத்து பர்சன்டேஜ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவால டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒரு ஜீரோ எடுக்கணுமா எழுநூத்தம்பது ரூபா இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா இருபத்தஞ்சில் இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது அது ஒரு எழுநூத்தம்பது ரூபா பத்து பத்து இருபது தான் வந்துருக்கு இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் இதில் பாதி வரணும் முந்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு ரூபா அவ்வளோதான் கூட்டணும் அஞ்சு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு சாரி பதினேழுக்கு ஏழு மிச்சம் ஒன்று பதினாலு பதினெட்டு ஓகே அவ்வளோதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தஞ்சு ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது மாற்றி மாற்றி ஒரு அமௌண்ட்டில் பார்க்க தெரியுது புரியுதுங்களா ஸோ பின்னங்களில் வரும்போது அது வேறு சரிங்களா ஜென்ரல் கான்செப்ட்லேயே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படின்றப்ப அமௌண்ட்டுனா எப்பயுமே இப்படி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்ட் டம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் டென் தென்றல் தனது வருமானத்தில் நாளில் ஒரு பங்கை சேமித்தால் அதன் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கவனிங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சிம்பிளான கொஸ்டின் ஏன் முக்கியம்னு சொல்கிறேன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் புக் பேக்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் தான் அது ஆப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் ஆனால் இது வித் ஆப்ஷனோட அதை தான் புக் பேக்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷனோட புக்குக்கு பின்னாடி இருக்க எந்த ஒரு கேள்வியாக இருந்தாலும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படியே கொஸ்டின் ஆகும் புரிதுங்களா ரைட் பார்ப்போம் ஸோ இது ஒரு அடுத்து பார்க்க போகிற எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இந்த இந்த வீடியோவில் ஓகே ரைட் கவனிங்க ஸோ இங்கே என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தென்றல் தன்னோட சம்பளத்தில் நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து அதாவது சம்பளத்தை நாலாக பிரித்து அந்த நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்காங்க நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து சேமிக்கிறானா அது எத்தனை சதவீதம் ஸோ அப்போ இவ்வளோதாங்க சிம்பிள் நாலில் மொத்தம் நாலு பங்கு அதில் ஒரு பங்கு அப்போ நாலில் ஒன்று இப்போ நாலில் ரெண்டுன்னு சொன்னால் நாலில் மேலே ரெண்டு வரணும் நாலில் மூணுன்னு சொன்னால் நாலில் மூணுன்றது மேலே வரணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சதவீதமாக மாத்திரனால நூறாவில் போயிருக்கிறேன் ஒரு நாள் நாள் எத்தனை நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் அப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அவ்வளோதான் நாலில் ஒரு பங்குனாலே டேரெக்டாக தெரியணும் ஒன் பை ஃபோர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெண்டில் ஒன்று ஒன் பை டூனால் ஐம்பது சதவீதம்
எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆப்ஷன்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் தப்பு பண்ணிடுவீங்க கவனிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் சதவீதம்ன்ற ஒன்று இருக்குது அதை மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதை எல்லாமே என்னவாக இருக்குது ஃப்ராக்ஷன் பின்னங்களில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் மொதல் இதை மொதல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றுவோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நூறால் டிவைட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக அப்படி தானே ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருந்தால் கீழே ரெண்டு ஜீரோ வர்றது நூறால் டிவைட் பண்ணும் மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் மூணு ஜீரோ வர்றது தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணும் ஒரு ஸ்தானம் ஜீரோ புள்ளி ஏழாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருந்தால் ஒரு ஜீரோ பத்தால் டிவைட் பண்ணும்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் பேசி ஸோ அப்போ ஏழு பை நூறு இந்த சதவீதம் இருக்கு இன்னும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃப்ரா இந்த டெசிமல்லேருந்து ஃப்ராக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவனை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏழு பை நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் சதவீதம்னா என்ன அர்த்தம் சதவீதம்னா கீழே நூறு போடணும்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே ஒரு நூறு இருக்கு கரெக்டானே சதவீதம்னா கீழே சதவீதம்னா அது தூக்குனா என்ன அர்த்தம் கீழே நூறு போடணும் ஓகே அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு நூறு இருக்குது அப்போ திரும்ப ஒரு நூறு போடணும் அப்போ ரெண்டு நூறு ஏற்கனவே ஒரு நூறு இந்த சதவீதத்தை எடுத்தால் ஒரு நூறு டிவைடில் போடணும் ஸோ ஆல்ரெடி இன்னொரு நூறுன்றப்ப ஸோ டென் த தௌசண்ட் இன்ட்டு தௌ சாரி ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் அப்போ செவன் பை டென் தௌசண்ட் இஸ் அ ஆன்சர் ராய் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்டு டவுன் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டூவில் கொஷின் நம்பர் நைன் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமை தசமமாக மாற்றினால் ஸோ டோட்டலி இந்த சதவீதத்தை எடுத்து டெசிமலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க கவனிங்க ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ டோட்டலாக பர்சன்டேஜ் சதவீ அதாவது தசமஸ்தானமாக மாற்றணும் டெசிமலுக்கு மாற்றணும் அதாவது இந்த சதவீதத்தை எடுக்க சொல்கிறாங்க சதவீதத்தை எடுத்தால் என்ன பண்ணணும் நூறால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த நம்பரை எதால் டிவைட் பண்ணணும் நூறால் டிவைட் பண்ணால் தான் சதவீதம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நூறால் டிவைட் பண்ணணும்னா கவனிங்க எத்தனை ஜீரோவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெசி பாயிண்ட் தள்ளி வரணும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வரணும் இங்கே இருக்க புள்ளி என்ன ஆயிரும் ஒன்று ரெண்டு இங்கே புள்ளி வரணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ்னு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி எப்படி இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் டெசிமல்லேருந்து ஃப்ராக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இப்படி மாற்றி மாற்றி ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க புரிதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்டு டவுன் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டூவில் கொஷின் நம்பர் டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவை சதவீதமாக மாற்றினால் பர்சன்டேஜுக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இதை சதவீதத்துக்கு மாற்றணும் சதவீதத்துக்கு மாற்றணும்னா தெரியல நூறால் பெருக்கணும் இன்டு ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ சதவீதமாக மாற்றுறேன் இதான் நம்ம கொடுத்துருக்க நம்பர் இதை நூறால் பெருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பாயிண்டில் டெசிமலில் இருக்க நம்பரை ஹண்ட்ரட் நாளில் பெருக்கும் போது என்னாகும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் இங்கிட்டு போகும் கிடைத்தனே ஸோ முன்னாடி ஏறி வரும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாயிண்ட் அந்த சைடு போகணும் இப்போ எத்தனை ஸ்தானம் ரெண்டு ஸ்தானம் ரெண்டு ஜீரோன்றப்ப ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி போகணும் இங்கே இருக்க புள்ளி எங்கே போயிடும் ஜம்ப் பண்ணி இங்கே போயிடும் ஒன்று ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி அப்போ எந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சாரி பாயிண்ட் வைக்கக்கூடாதா மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே இருந்த புள்ளி இங்கே இருந்த புள்ளி ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி ஏன் நூறால் பெருக்குறீங்க ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஆயிரமாக இருந்தால் மூணு ஸ்தானம் தள்ளி போகணும் ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும் போது இங்கே வரும் சதவீதம் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த இத்தனை ஜீரோ தேவையில் ஒரு ஜி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ இருந்தால் போகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மாறிடும் புரியுதுங்களா ஸோ சதவீதன்றப்ப நூறால் பெருக்கணும் சதவீதத்துக்கு மாற்றுங்கன்னு சொன்னால் நூறால் பெருக்கணும் சதவீதத்துலேருந்து நார்மல் நம்பராக மாற்றுங்க அப்படின்னா நூறால் டிவைட் பண்ணும் கரெக்டானே ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த்து தேர்ட் டவுன் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டூவில் கொஷின் நம்பர் லெவன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இதோட சதவீத வடிவம் பர்சன்டேஜாக மாற்றினா என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவனை என்ன பண்ண போகிறீங்க சதவீதத்துக்கு மாற்ற போகிறீங
ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறணும்னா இந்த இந்த நம்பரை நூறாவில் பிறக்கணும் அப்படின்றப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்தானம் தான் சார் குழப்புது அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு மூணு ஜீரோ கூட போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஜீரோ இப்போ நூறாவில் பெருக்கணும் ஏன் பெருக்கிறேன் சதவீதத்துக்கு மாற்ற சொன்னனால நூறாவில் பெருக்கிறேன் அப்போ நூறாவில் பெருக்கும்போது இங்கே இருக்க புள்ளி இங்கே வரணும் எங்கே வரும் நானூற்றி எழுபது புள்ளி ரெண்டு ஜீரோன்னு வரும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஜீரோலாம் தேவையில்லை அப்போ நானூற்றி எழுபது என்னவாயிருச்சு சதவீதமாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னொரு வழி என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் சாரி டென் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குன்னா அது பத்தால் டிவைட் பண்ணும் அப்போ தானே நாற்பத்தி ஏழு பை பத்து தான் நாலு புள்ளி ஏழு இன்ட்டு நூறு ஏன் இதை சதவீதத்துக்கு மாத்திரனால ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ நானூற்றி எழுபது சதவீதம் சரி ஏதாவது ஒரு வழியில் போய்க்கணும் சரிங்களா ஓகே சரி இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் இந்த எக்ஸசைஸ் பிளவை டூ பாயிண்ட் ஒன்றும் சரி டூ பாயிண்ட் டூவும் சரி ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அதுவும் புக் பேக் கொஸ்டின்னால தான் இதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஏன்னா அது அப்படியே கொஸ்டின் வரக்கூடியது ஓகே ரைட் ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க 2.1 பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ இப்போ எக்ஸசைஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் நமக்கு கொஷினாக வரும் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ்க்கான கொஷின்ஸுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கண்டினியூவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தே